Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Juwelen der Volksmusik. Natürlich, wie gewohnt, mit meinem Freund, mit dem Elmar Führer. Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, Hallo, Elmar. Hallo. Schön, ich wieder einmal. So ja, in der Jahr entgegen. Ja, wirklich. Also, es ist viel gegangen wieder in der letzten Zeit, wo wir es nicht gesehen haben. Bei dir wahrscheinlich schon. He? Ja, also, es ist bei dir einiges fragen. passiert. Es ist sicher wirklich schon. einiges passiert. Und vor allem, einiges ist passiert mit unserem... Was soll ich sagen? Leo Ross. Ah, ja, Muss ich mal genau. sagen, Leo Ross ist, den wir heute das Thema widmen, weil äh, mhm. er zum einen ebenfalls ein lieber Kollege ist. Und man muss sich das vorstellen, so viele Jahre ist er Schauspieler und so viele Jahre ist er aktiv gewesen. Dazu mal mit dem Sepp Trütsch, mit dem genau. Mandli eigentlich. Genau. Und dann hat er für uns, für die Alpenwelle, immer wieder mal so Sketch gemacht. Und ich habe übrigens auch mit ihm vor vielen, vielen Jahren eine CD produziert. Noch zu Schallplattenzeiten natürlich. Genau. Dann hat es auch einmal, wir haben dann auch ein bisschen Boxen miteinander, das war ein bisschen <lacht> still. Gewesen. Und dann haben wir uns wieder gefunden und ich bin echt froh, haben wir uns wieder gefunden. Danke, Leo, übrigens. Ich weiß, dass du jetzt auch wirst schauen. Äh, es ist wirklich mit ihm zusammenarbeiten, ist wunderschön. Man braucht zwar etwas Zeit, aber die lustigen Sachen, die rauskommen. Und, äh, ich erinnere mich an viele, viele Situationen. Er war übrigens in der ersten, in der tausendsten Sendung bei mir dabei, gewesen, bei der zweitausendsten Sendung und äh, ich hoffe dann auch bei der dreitausendsten Sendung wird er bei uns dabei sein. Äh, wie hast du ihn kennengelernt? Ja, ich kenne ihn natürlich auch vorwiegend von der Zeit her mit dem Sepp Rütsch, wo wir die mhm. Sendungen immer wieder hatten. Ganz oft sind wir vom Sepp Rütsch eingeladen worden. Äh, und dort ist der Leo als Spassmacher, wie man ihn eben kennt, immer dabei gewesen. So habe ich ihn eigentlich gelernt kennen. Und äh, natürlich auch als äh, sehr lustiger, das ist ja mal klar, aber auch, auch sonst als sehr nette Person. Wenn man ihn kennt ohne Verkleidung. Mhm. Sieht ja ganz anders aus. Und äh, ja, es ist jemand, den man sehr gut macht. Äh, schauen wir einmal ein bisschen rein vom Leo Ross, wo er noch äh, als Mannli auftreten ist. Eben, es ist äh, Sequenzen vom Goniland haben wir dabei, die tausendste Sendung ist dabei. Und auch ganz interessant war einmal äh, eine Zeit gewesen mit dem äh, Roli Berner, wo wir so im, im Wallis noch einmal gewesen sind, so ganz in unseren Anfangszeiten. Ich glaube, wir schauen das einfach einmal rein. Das war dich gar langsam, gell? Ja, spinnst denn du jetzt? Das kannst doch nicht gehen. Wieso nicht? Ja, jetzt musst du doch zuerst in die Alpenwelle schauen. Oh, Gott. Ja, weißt du, wer kommt? Nein, aber... Wie ist es denn? Ne? Ja, willst du es nicht sagen, gell? Ja, nein, ja, nein, muss er selber jetzt dann schauen. Ne? Ja, muss er selber jetzt dann schauen. Ja. 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 Oh, sind das im Schimmeidli. Hey, mal dann ein ganz am Schimmel, ja, so. Wow! So ist gut. Und jetzt noch mal. Das Gruf ist aber böse. Party. Also dann machen wir eine Party. Jo. Hey. Ja, ja, Ziggy, Ziggy, hoi, hoi. Die Pokate sind die Sie nie freut. So viel Power mit der Leo und Zeit. Da blick ich und spritze, vergiss es. Nein, du weißt ja wie. Mach ich mit, ob ich muss mich neu mit. Kopfisch, wenn ich die Tür war, die die Klappe ist nicht in der Show. Du kannst die Verlacht, die Klang in der Terminal. Ich 
Kopfisch, Giddy, die Dula, die die Klapsch ist nicht oder so, du kannst nicht verlassen. Ich lang in der Terminator stau. Ich lang in der Terminator stau. Das geht ja strong wie Worte. Hey! Warte, ich bringe neu das Fisch oben. Ja, nur das kommt schon mal hoch. Jetzt gehe ich hier in den Stall. <lacht> ich muss einfach den, den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Heimen äh, einfach mal sagen, wo der Elmar Führer, der es geheißen hat vor drei Jahren, dass er äh, so eine Sendung, Sender macht, also eine Alpenwelle. Da haben einen Haufen Insider, haben geschmünzelt und gelächelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gelächelt. Das Lachen ist mir vergangen. Ich habe ja in meinem Leben einen Haufen Fernsehsendungen mitgemacht. habe erlebt, wie viele Leute das verschiedene Aufgaben mit teilen oder können teilen. Wie viele Lasten verschiedene Schultern verteilt wird. Und der Elmar hat tausend Sendungen praktisch allein gemacht mit seinen schmalen Schultern. Er hat durchgegeben und hat es mir vollgebracht. Und da muss man ihm einfach ganz, ganz herzlich gratulieren und vor allem auch herzlich Danke sagen, weil äh, da braucht es Pioniergeist, da braucht es Mut, da braucht es Durchhaltenwillen. Und das sollten wir jetzt eigentlich auch anstoßen. Das ist ja schließlich die tausend, tausendste Sendung. Gary! Gary, ich brauche dich als Kellner. <lacht> oh, ist ja schon da! <lacht> Wenn es um da geht, ist er schnell. <lacht> also, danke vielmals, Leo. Und ich glaube, Liebe Zuschauer, schöne Worte von Leo, danke vielmals und ich wünsche mir noch eins, dass ich mit euch drei noch darf so viele wunderschöne Alpenwellen-Melodien machen darf. Walpenwellen-Sendungen, das wünsche ich mir und ich glaube, Prost miteinander, es dürfen wir jetzt mal alle zusammen anstoßen mit der sogenannten Alpenwelle, Alpenwelle-Family, das sind die Jungs, die da bei uns sind. Und ich glaube, wir nehmen jetzt ein kleines Stückchen. Danke vielmals. Du sag mal, wieso wir mir jetzt das da in der Fotoapparat sagen? Wo ist denn der Elmar? Erstens ist es eine Kamera, zweitens kein Fotoapparat und drittens der Elmar ist nicht da. Wir müssen heute seinen Job machen. Ja, weil er verdient doch die da. Jetzt sind wir nicht im Gagen, oder nicht? Ja, aber weißt du, äh, wir haben ihn ja heute ein bisschen, ein bisschen weg, oder? Weißt du, der ist jetzt im Ü-Wagen am Kabel. Der Sonja? Nein, er hat das Kabel genuscht und das muss er jetzt entwirren. Oh ja, dann ist er ja gestiegen in der Hierarchie. Richtig, sie haben ihm ein Schemmel angestellt und er ist ein Schritt raufgekommen. <lacht> ja, 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 das mag ich ihm gewinnen. Also B1 in B2 oder C2 in A1. Kannst du das einfach sagen, weil ich stehe jetzt einfach ein... Ach, ist B3? Nicht? Kann ich auch nicht. Also, nehmen wir... Ah. Ah. Einmal... Hast du den mal gesehen, den da nicht? Da ist das Telefon. Da ist das Telefon. Da ist das Telefon. Nein, jetzt bleiben wir schnell dran. Bleiben wir schnell dran, wer ist es? Aber mal, das ist die Regie. Muss warten, muss abnehmen. Äh, Scheiß Telefon. 
Ja, hallo, ja. Es bleibt schnell dran, bleibt schnell dran. Ich komme gerade. Okay, warte schon schnell. Ich komme jetzt gerade schnell höher, ja. Okay. Und jetzt checkt ihr den Fall, dann seid ihr schon offen. Ich kann mit Stereo telefonieren und wenn er schon mal eine Nummer machen kann, dann lassen wir ihn doch auch. <lacht> weißt du, man sagt ja, mit Telefonieren können wir einen Haufen Geld verdienen. Ja, weißt du, wenn es nicht mehr ein Mann war. <lacht> ah ja, weißt du das? Ich nehme es doch an. Hast du auch schon Telefonnummern gemacht? N nicht sättig, Leo, nicht sättig. Auch wenn du auf der Alp oben kommst, sättig Sachen nicht. Ah, danke, du sagst so ein unseriöser. Ein bisschen schon, macht das Leben interessanter. Ich sehe davon, wenn wir so gerade so ein bisschen in diesem Thema sind. Ich bin ganz verrückt. Du. Auf was denn? Oder auf wer? Auf die nächste Sängerin. Nein. Ja, wir rufen sogar den Aschenbecher durch. Ehrlich? Ja. <lacht> Blond. Bildschön. Wunderschöne Stimme. Ach oh, ja, da... Also... Mama möchte schon, dass ich wieder 20 werde. Jetzt bist du so kurz vor der Rente. So viel noch mal arbeiten, damit du noch mal so kannst. Ja, du meinst, äh, wie der Runde, der gesagt hat, wenn du nicht zuschaust, möchte ich noch mal 20 sein. Der Thomas Kaiber geht einmal schmusen, noch mal 40 Jahre rum. Du Leo, ich kann es Nacht einfach nicht mehr schlafen. Ja, das kann ich, du, das kann ich. <lacht> da zähle ich bis drei. Ja, und das hilft? Ja, manchmal auch bis halb vier. <lacht> Du, der Mann singt dann schon nach halbermäßig oh. gut, du Heimatland. Du, der könnte bei uns im Männerchor mitmachen. <lacht> ja, wir haben eine ganz glatte Blatter beieinander. Du. Da läuft immer etwas an der Probe, weißt du? Man kegelt, man jossen, man erzählen den und Witz. Und dann trinken wir auch immer etwa eins, zwei, drei, vier. Ja, und wen singen wir denn, wenn? Auf meinem Weg. Singen, wem Gesang gegeben Schmunzle, wenn es dir gefällt, der Dumme ist im Leben, der stets die Kloppe hält. <lacht> Jetzt fange ich auch noch an, dachte, du wieder, wo das Bier schüttelt. <lacht> Wer schüttelt das Bier? Ja, dank der Schäger's Bier. Sie, hallo, ich wollte Sie noch mal noch etwas fragen. Ja, Sie wünschen? Ähm, regnet es da viel? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist normalerweise mein Tisch. Oh. So, lieber Elmar, da bin ich. Oha. Leo. <lacht> Nicht gut aufgelegt? Nein, Leo. Heute haben wir den Kopf vergessen aufgeregt in meinem Lebensmittelladen. Wieso? Ah, da kommen die Leute in den Laden rein, langen das Gemüse und Früchte an, töpfen überall rum, drücken dran und schlussendlich kaufen sie eh nichts. Ja, das kann ich. Ah. Woher willst du das kennen? Hast du gar keinen Lebensmittelladen? Nein, das nicht, aber drei ledige Töchter. Also die Bauern, die haben schon immer härte du. Also, sag ich dir, immer weniger Einkommen. Der Milchpreis geht immer mehr oben. Also da müssen sie sich nicht wundern, wenn die Bauern nicht trickisch da lange du. Mein Nachbar zum Beispiel, das ist ganz ein schlauer Reib, du. <lacht> der, der hat 18 Kühe und Muni. Jetzt hat er den Muni Metzger, damit er für seine Kühe Witwe-Rente beziehen kann. <lacht> Leo, du bist doch nicht so korrupt. Nein, nein, korrupt bin ich nicht, nur sau blöd. Ich habe meinen Muni vor zwei Monaten verkauft. Das hätte ich nicht sollen. Das haben meine Kühe nicht verkraftet. Sie werden immer mägerer und mägerer und fressen nur noch vergisst mein nicht. <lacht> das ist schon ein, ein riesengroßes Wasserbecken, das oh. die da haben, oder? Die müssen das Wasser sicher jeden Tag chemisch kontrollieren. Also, übrigens weißt du den Unterschied zwischen einem Chemiker und einer Hebamme? Nein, das weiß ich nicht, Leo. Weißt du nicht, ja. Nein. Der Chemiker sagt H2O und die Hebamme sagt O2. <lacht> <lacht> Haben wir es doch einfach gut da. <lacht> Ja, ja, ich weiß, ich habe schon hundertmal gesagt und andere hat es mal tausend gesagt, aber es ist halt einfach so. Auf dem Sender hast du noch Musik. Ja, 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 ja. Leo? Ja, lieber Elmar. 
Hast du einen Wunsch? Leo, du solltest doch heute, du weißt ganz genau, du bist mein Co-Moderator. Ja, eben ja. Co-Moderator, Co-Kommando-Moderator. Ich kommandiere jetzt, dass du selber So, 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 so. Ja. Leo, Leo, hey, schau dich mal an, Leo. <lacht> ja. Was ist mit dem Bar passiert? Hä? Was ist mit dem Bar passiert? Ja, meine Freundin hat gesagt, hau den halben Mal ab, der meckert. <lacht> <lacht> Da hat sicher ein wenig ein bisschen Käferchen drin. Ja, du hast recht. Jetzt haben wir ihn halt abgehauen. Ja, ja. Du. <lacht> ja. Sorry. <lacht> Sorry, Leo. Wie bist du angelegt? Gefall ich dir? Ja, aber hey. Weißt du, es ist eben so. Der Wirt hier hat gesagt, wenn ich dann schon nicht singe, dann soll ich mich da sonst ein bisschen nützlich machen in diesem Lokal. Es ist total ausverkauft. Ich könnte doch ein bisschen helfen servieren. Und ich sage, du, ja, das mache ich schon, selbstverständlich. Aber dann muss ich noch eine Uniform haben. Ja, komm jetzt aber, hey, Leo, die, die, die Schösschen, das ist doch kein Film. Wer serviert doch da nicht für dich? Ein Schösschen? Ja. ja. Dann musst du ab du Dieter sein, du. Du musst mit der heutigen Zeit leben. Die Schweiz wird immer femininer, erstens. Ja, ja. Und zweitens kann man da gutes Trinkgeld in den Schuppen. Oha, ich hab dich schon verstanden. Ja, Leo. ja. Leo, geh noch weiter. Ich mache glaube ich, Ja, das, das hab ich doch so gedacht. Also, wo ich einmal vernommen habe, dass der Elmar Führer äh, so einen Fernsehsender macht, dann ich gemeint, der hat einen Frick ab. Ehrlich, der schafft das nie. Und ich bin auch nicht der Einzige. Wir haben immer alle ein bisschen gelacht und gesagt, ja, 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 dann schau, was der da macht. Aber was denken du? Der hat durchgebissen, durchgekrampft und eisigen Willen gezeigt. Und heute ist die 2000. Sendung und das fünfte Jahr. Und jedes Jahr wird es verrückter und besser. Also das ist ja schon ein grosser... Da, da. Nein, wie sehe ich denn da? Jetzt weiß ich, wer der besondere Gast ist. Ja, nein, Rodi. Das sind mir ein Bein weg. Yeah, look at das. Ja, jetzt. Rudi. Das sag mal. Ja, das freue ich mich so noch. Ja, komm, ich stand auf. Komm, ich stand auf. Ja, natürlich. Und ich darf ruhig länger gehen. Also im Namen von Rudi sage ich euch ganz herzlich Danke für den Applaus. Also wenn es einer verdient hat, dann ist es er. Ich weiß nur mehr, wo wir früher noch Dinge sind und so und ein paar Knöchel im Saal hinein haben mir gesagt, hat der Ruder, wo ist der Ruder? Ja, der, 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 hat der volle? Ja, ich denke natürlich immer. Rudi hat immer volle. Und das hat er ja. Wie viele Jahre? Ja, lass, lass mal. Äh, wir können das nicht von dem, dass ich da volle Häuser hatte. Ich freue mich, dass ich dich wieder einmal sehe. Weißt du noch, wo wir miteinander auch noch. Also, so hast du noch keinen Bar gehabt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, du hast auch jetzt kein Recht. Weißt? Du bist, ne, bist nämlich schon noch viel jünger als ich. Eh? So, so alt, wie du aus, ausgesiehst, eh? so bin ich. Eh? <lacht> Weißt du, Rudi, vom Älterwerden gibt es eins Gutes. Man kommt sich immer näher. Wenn man mal 20 und der andere ist 40, dann meinst du, das ist ein Großvater. Und wenn du mal 70 bist und der andere 90, dann siehst du eigentlich gleich aus wie der andere, der 90 ist. Also, man kommt sich irgendwie wieder zusammen einfach und das finde ich wunderbar. Hast du gerne Alpenwellen und hast du so Volksmusik? Ja, sogar sehr gern, aber trotz alledem habe ich äh, nicht so viel gewusst davon. Äh, aber ich habe jetzt da einige natürlich kennt, die da mitmachen. Und dich übrigens auch. Ne? <lacht> Und äh, es freut mich, dass die 
in diesem Programm mitmachen und überhaupt, dass das wieder ein bisschen eine Aufwärtswelle nimmt, das Volkstümliche. Das ist ja lange so ein bisschen verpönt gewesen. das weißt du auch. Nicht? Und jetzt kommt es doch wieder, es wird den Leuten bewusst, es wird bewusst, dass das etwas Wertvolles ist. Ne? Und darum möchte ich gerade auch die Gelegenheit benutzen, am Elmar herzlich zu danken und zu gratulieren, dass er das pusht und macht und, und führen bringt. Wirklich, das ist eine grosse Leistung. Und da können wir ihm noch von Herzen dankbar sein. Ich tue mich diesen Wort anschliessen. Danke vielmals, Rudi. <lacht> Ein weises Wort von einem weisen Mann. Und wenn? Ja, liebe Elmar, jetzt musst du zuerst einmal eine heiße Suppe nehmen, sonst kennst du mich noch vom Fleisch. Ja, Gell? Leo, Aber bist was du? Auf, es ist heiß. Was auf, da ist aber nicht schnell. Schrei, Schrei nicht so. Schrei nicht so. Bist du nach das total narrisch? Jetzt hey, <lacht> das Ende ist nicht fertig, Leo. <lacht> Leo, was soll das? Leo, wieso soll ich jetzt die so? Suppen? Hast du etwas gesagt? Sollst du mich nicht so anschreien, Leo? Du musst nicht mit mir flüstern. Was? Ich <lacht> glaube, der Heim. Du. Hä? Leo? Hast du etwas gesagt? Was ist das da in der Suppe rein? Hä? Was ist da in der Suppe rein? Wo in der Suppe rein? Ja, schau doch selber mal, was ist das? Was kriegst du mir da? Was ist das? Ja, du verreckt dich ein. Bist du verrückt? Was bist oh, du verrückt? Ich glaube, der Teufel, das ist ja mein Hörapparat. Ja, Na, Leo. Hi, Madame. Hi, Hi, Leo. Ja, ja. Um Himmels wieder und das Gischt. Ja, da war der Mikrofon. Mikrofon. Jetzt gehört die wieder. Ja. <lacht> Wenigstens stimmt da wieder ja, bei dir, Leo. Ja. Leo, sag mal, mhm. wieso hast du die Verjüngungs Verjüngungskur gemacht? Wieso? Ich habe nicht die Verjüngungskur gemacht. Ich bin einfach jung. Das ist ja so. Du, äh, und jetzt, wo die Haare weg sind, sehen wir meine schönen Haut und meine schönen du. Und wenn ich jetzt noch das Geld kaufe für Rosier, weißt du, die Rosieroperator, die rühren sich fast gratis noch. Wenn du Rosierklingen musst kaufen, könntest du Galon gucken, zum Mittagessen wie das Geld. Du, Leo, du weißt, wer da ist. Wer? Der Rotbauer Wolf. Ich habe noch gedacht, der kommt mir bekannt vor. Sagt ihr etwas über mich? Ja, ich nehme schon an. So und so einiges. Also okay. heisst, sie könnte einiges sagen. Aber die kann mich ja gar nicht. Ja, du hast eine Ahnung, Leo. Hä? Du hast eine Ahnung, Leo. Du hast keine Hand lesen? Sehr, nein, nicht Hand lesen. Nicht Hand lesen, Leo. Was denn? Sie ist eine der bekanntesten Astrologinnen, die es gibt. Holt jetzt Sterne noch oben runter. Jetzt, jetzt, ich hol jetzt noch oben runter, Leo. Okay. Nicht einmal zum Finale ist der Leo pünktlich. Was ist ein pünktlich? Ich bin da hinten am Schaffen. Meinst du, äh, als Servier kannst du wie ein Trinkgeld zäunen, da ständig im Zeug rumlaufen. Man muss eben auch waschen, abtrocknen, auffüllen. Man hat es da hinten, dann gibt es mal Sterne. Ist gut, Leo. Bleib du da hinten, dann mach ich das. Halt Guck oh, mal, ich hab Sterne, reib noch mal. Oh. Ich glaube... Jetzt ist echt Zeit, dass wir vier Arbeit machen. Was ist denn passiert? Elmar, ich habe eine Klatsche und dann ist mir so da klar <lacht> Was ist denn da los? Ja, Wieso da hast du das Geschirr gerade da? Wieso? Ja, eben drum. Weil ja, ein Melonard will noch klatschen und dann. Ja, halt. Ja, <lacht> ja, du bist ja. mal ein Kellner, du unmöglich ja, ja. Hin, ja. Ja, willst du noch mal halt, ne? Hetz, hetz. Hätt's wenigstens auch rendiert? Heute Abend, meine ich. Ja, für mich schon. Was heisst das? Hä? Was heisst das? Aber über am Wirt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mehr verdient, wieder, wenn ich bei dir Alter, schaffe. Alter, komm jetzt! Leo, komm jetzt! Die 
Es ist normal, wenn die unsere Sprüche nicht hören. <lacht> Wir haben ja früher auch nicht gelost und selber wollen schieren. Darum gibt es Moment, da holt man sich gerade ein bisschen vor in vor. Doch dann gönnt immer, Gott sei Dank, mein goldiger Humor. Jetzt will ich's noch mal wissen, das ist doch noch nicht sie. Ich bin zwar schon ein Oldi, doch lang noch nicht für mich. Jetzt will ich's noch mal wissen, jetzt greif ich noch mal an. Mein Herz, das mag nach unten und noch hundert Jahre schlafen. Wenn ich ein Fräulein, frisch und schön, wäre ich gerne ein bisschen jünger. Dann denke ich, als wenn ich ehrlich bin, schon ab und zu an früher. Dann mache ich einfach die Augen zu und träume so vor mich hin. Da kann ich denken, was ich will und es ist gar nichts dabei. Oder eben doch. Jetzt will ich's noch mal wissen, das ist doch noch nicht sie. Ich bin zwar schon ein Oldi, doch lang noch nicht für mich. Jetzt will ich's noch mal wissen, jetzt greif ich noch mal an. Mein Herz, das mag nach unten und noch hundert jährlich lang. Jetzt will ich's noch mal wissen. Das ist doch noch nichts. Nein. Ich bin zwar schon ein ja, aber lang noch nicht vorbei. Jetzt will ich's noch mal wissen. Jetzt griff ich noch mal an. Mein Herz, das mag lang umkommen. Und noch hundert jährlich lang. Und noch hundert jährlich lang. Ja, hoffentlich. Danke schön, merci. Ich muss nur noch die Linde. Da muss ich auch selber machen. Ja, aber weißt du, musst du ein bisschen vorwärts machen. Du solltest dich nachher waschen und ein etwas sauberes anlegen. Das muss man heute noch in der Wirtschaft helfen. Wir haben noch einen grossen Tag. Ich schon duschen. Ich dusche einmal im Jahr, ob es nötig ist oder nicht. Ja, aber, aber heute musst du duschen. Wir haben einen grossen Tag. Du musst noch in der Wirtschaft helfen. Ah oh, ja? Oh, du bist auch einmal zu klopfen treiben. Du. Hey, was lang noch mal? Und Leo, warum hängst denn du eigentlich? Ja, der Zottel hat da, der Zockel da, der, der Hose hat da, der Geissbock da, hat mir leider ins Knie geschlagen, da, wo du noch mal machen der Schafsbock. Ja, du armer Keib. Ja, eben, ja. Und dann noch so Hitze, du. Oh, jetzt ist es gegangen, du. Er geht, er geht. Pause. Der Brunner ist ab, du. Es ist höchste Zeit, dass er wieder mal auf das Bären rausgeht. Und dann habe ich endlich wieder ein bisschen meine Ruhe. <lacht> Hört ihr den Kuckuschen da? Und dann macht der Kuckuschen da. Und dann da, da, der Kuckuschen da, die da, die da. So, da kann man mich schön sagen. <lacht> Ciao, Brunner. <lacht> oh. Ah, da unten hockst du ja. Wart du noch. Hey, lass die Jacke noch mal. Ich sehe, bib nicht. Prost. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leute hier vor Ort, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Alpenwelle live. Alpenwelle live, urchig und echt, heute aus dem Haus der Freiheit. Hier 
äh, Langgasthof Sonnen in Wintersberg in Ebnat Kappel. Wir sind ja da im wunderschönen Dockenburg. Und wir haben hier auch eine Aussicht, wie man sie fast auf der ganzen Welt nie kann erleben kann. Schaut mal da raus. Wir haben die sieben Kurfürsten. Das ist der Käseruck, das ist der Hinterruck, das ist der Zustollen, das ist der, der, ähm, der Hinterruck. <lacht> Der Schiebestoll, Zustoll, Prisi, Frümsel und der Selun. Die sehen wir hier alle und dann geht es ein bisschen weiter rüber. Und dann sehen wir unseren Hausberg hier in Ebner Kappel. Und das ist der Speer. Und der Speer, das ist auch letztlich der Berg, der zu Ebner Kappel gehört. Dort oben geht die Gemeinde los. Geht über die Talsohle und dann bis an den Scherb in der Gemeinde Hemberg. Wir sind also hier im Tal der Könige. Da werden Schwingerkönig geboren. Und wir haben da die stärksten Männer und die schönsten Frauen. Aber bevor ich da zu lange rede, wo ist eigentlich der Moderator, der sonst jemand die Sendung moderiert? Wo ist der Elmar Führer? Ah, da kommt er. Ich glaube, einen herzlichen Applaus für den Elmar Führer. <lacht> Hallo miteinander. Schön, Toni. Herzlich willkommen. Du, aber Toni, Himmel, nochmal. Also, du machst ja das hervorragend. Ich bin da so ein bisschen und denkt, ja nein, also Gott, von denen könntest du eigentlich selber weitermachen. Okay, also wenn du willst, kannst du Platz nehmen. Dann nachher tue ich dir die Sendung moderieren, muss man nur noch sagen, wer zu Gast ist. <lacht> ja, wir haben das sehr, so schnell. Toni, wir haben heute ja einiges vor, aber... Eigentlich hättest ja du heute ein bisschen um deine Gäste, dich um die Gäste kümmern Eigentlich sollte der Leo da sein. Wo ist denn der Leo? Den haben wir im Stall aber vergessen gestern. Ja, der ja. Leo ist gestern ein bisschen zu lange in den Heuhäufen gegangen. Ja, was denke ich, du? Ich bin da hinten am Krampen, du. Jetzt habe ich es gerade gehört. Frisch putzt und bügelt bin ich da wieder oben runtergekommen und bin da voll im Schaft rein. Krampen wie ein Keib. Toni, da hat ja Leute oben, du. <lacht> es hat sich gelohnt, dass ich in den Service gehe. Weißt, ich habe schon mal so eine Sendung gemacht, oder? aber da hat der, der, der Talpenwelle gezahlt, aber der zahlt eben nicht viel. Und Hallo Leo. Ja, jetzt habe ich gedacht, der Toni Brunner schaut mehr raus hier oben. Ich habe gesagt, mehr bodenständige Leute, die noch ein bisschen Kläuter haben. Darum habe ich da meine Servierschose angeschrieben, dass er nicht lange studieren muss, wo er das Trinkgeld nie tun müssen. Nein. Elmar! Leo, ja. was soll das? Wieso hast du da jetzt zwei so Täschchen? Ja, ich bin da, dass die Leute... Aber was heisst denn eins Münz? Und das andere kann ich nicht lesen von da aus. Ja, du musst halt den Brüllen anlegen. Nötli, oh, denke Himmels ich. Oh, Himmels will ja ich. Leo, Leo, geh du wieder in den Service, geh du arbeiten. Wir machen jetzt wirklich ein bisschen Musik. Wow. Nein, 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 nein. Simon, das sind genau... Nein. Leo, er muss doch immer wieder dazwischen funken. Leo! Was soll das? Wo hast du das Örgel wieder ausgegraben? Als Himmels wieder. Das ist doch ein Ton, dieses Örgel, wo drin ist. Ja, das habe ich immer gefunden, da in der Wenn der Simon schon da ist, dann schlage ich das mit raus und frage ihn, ob er mir ein paar Stunden geben ja, nein, da... nein, 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 Leo. Also, ich glaube, das ist schlichtweg funktioniert nicht. Oder wo meinst du, wie lange hättest du so einmal? Ich habe ja gar nichts. Also der Bart würde er schon ein bisschen stutzen. <lacht> Aber mit dem spiele ich ja die Auf- und Zuhause nicht. Nein, also ja, du kannst schon mal in so eine Woche kommen. Also ich kann vielleicht noch sagen, ja. ja. Wir gehen auch noch viel Leute wandern in so einer ja. Volksmusikwoche. Ja, ich will nicht ich wandern. Gut tun. Ich will nicht wandern, ich will da am Durgel spielen. Da. Ja, komm. Kommst du mal vorbei? Ja. Dann schauen wir mal, ob es ja. Match verleiht. <lacht> ja, ich bin nämlich musikalisch. Ich, ich kann alle Hunde und Katzen nachmachen. <lacht> Toni, es wäre schon fast wieder so weit. Wir sind schon durch mit unserer ersten Sendung bei dir im Sonne vom Haus der Freiheit. Ja, es ist sehr schnell gegangen und ich bin erstaunt, dass man mit drei Eben. Interpreten... Elmar, oh. schau mal, was oh, ich wieder. mit Toni in seinen Grüppel... Nein! Grüppel kann man noch gefunden haben, du! Eine Merkli-Dampfmaschine ist das Leo. Hey. Leo, was soll das sein? Eine Merkli-Dampfmaschine! Ja, bist du jetzt ganz überall geschnappt? Wieso? Was soll das? Ich weiß doch nicht. Schau mal, wie das lustig aussieht. Also eine Dampfmaschine ist es definitiv nicht, Leo. Nein. Nein. Was ist es denn, lieber Toni? Was? Hättest du noch einen zweiten Vorschlag? Nein, ja, ich bin technisch halt nicht so begabt. Ich bin halt mehr Kellner. Also, das ist Tonis Schnupfmaschine. Nein. Also, was jetzt? 
Leo. Kann ich einmal schnuppen? Weißt Leo. Du, meine Frau hat es zwar nicht so gerne mit den Nasstüchern, aber <lacht> ich würde halt schon gerne mal <lacht> probieren. Ja, Leo. Der ja. Elmar hat, glaube ich, etwas dagegen. Ja, der hat immer etwas dagegen. Erstens, Leo. Du musst auf den gar nicht hören, am besten. Ja gut, dann lassen wir los. Leo, stopp, stopp, stopp. Wir haben, wir sind, ich habe sie nicht da, aber ich weiss, wir sind Dürren mit der Sind. Also nicht, wir sind Dürren. Ja, aber ich Sind ist für eine Frage, du siehst mich Leo, ich äh, mache dir einen Vorschlag. Ja. Lass mal, wir sind ja nochmal mit Toni oben. Und dann soll der Toni dir genau erklären. Ja, aber ich glaube... Ich ja, wenn es unbedingt muss sein, ja. Leo. Ja, das freut mich, aber lieber Toni. Ja. Ich glaube, ich bleibe überhaupt da. Hast du noch eine Stelle frei? Oben? Also, ein Heuhaufen hätte ich noch für dich. Ja, ja. <lacht> das ja, ja, kann ja, gut aus. Danke. Komm, Rubeli. Leo, ja, ja, ich... du da noch ein bisschen ein bisschen Ja, ja, komm nur mal, Schatzeli, komm. Und und ja. Komm, komm zwischen den Milchbränden raus hier. Oh, die Stiefel hier. Das gibt noch ein schönes Viertel hier mit ja. dir und den Nubes. Ja, eine klasse Foto. Ja, genau. Nur bei der Mitte rechts. Toni Brunner links, Leo Roth. Das muss man schon sagen, oder? <lacht> Zweiter von rechts. <lacht> Leo, ja. Zigarette weg. Es ist, es ist Zeit zum Schaffen. Du musst schon ja. ja, ja. Ja, du, du hast nicht mehr können hören da oben. Wegen wo? Ja, sag mal, wie hast du es denn du weg der, weg der Politik? Weg der Politik? Ja. Ja, ja, alles. Lass mal lange, ich musste schon anfangen. Ich habe keine Zeit gehabt zum Politisieren. Aber in der letzten Zeit muss ich dir sagen, läuft es mir so langsam der Krogen. Also, ja. Weißt du, nicht ja gut, dass jetzt du gerade mal bei mir bist. Ich kann jetzt gerade mal ein bisschen kötzeln. Weißt du, die, dort wo ich wohne, da haben wir es so schön gehabt, da hast du noch grüße Kultur gehabt, du hast mit den Kindern können reden wer du herkommst. Und das geht alles zusammen jetzt verloren. Man kann nicht mehr. Es ist, es ist wie wenn man nicht mehr in der Schweiz wäre. Ob du jetzt in einem Laden an einem Kiosk du, zu, am Elektriker anrufst, überall gehörst du nur noch Hochdeutsch, weißt Und wenn du jetzt auf den Fernsehen schaust, alle da die Therapeuten, ob es Mediziner oder, oder, oder wirtschaftlich oder Finanzler, es ist immer alles Hochdeutsch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe gar nicht mehr in der Schweiz. Und das tut mich auch langsam ein bisschen beschäftigen. Weißt du, die Zuwand, oder ist es echt eher schon bald eine Unterwanderung? Das ist möglich, ja. Ja, ja also ja. ich weiß, wir sind ja mal mit Schatz und ich letztlich mit dem Hündli da in den Garten beizugegangen, bei uns so eine Selbstbedienung, da haben wir zwei Bratwürst und zwei Bürli genommen. Und da sind wir noch gekommen und da sagt, was haben Sie? Da sagt der mit Schatz, zwei Bratwürst und zwei Bürli. Zwei Bratwürste und was bitte? Da sagt eine, die schon so die devote Landsmann im Voice, wo schon so der, der Unterwürfigkeitsglanz im Gesicht hat, sie müssen Brötchen sagen. <lacht> da hast du mir natürlich in den Hut gelaufen, gell? Mit denen bin ich nicht gegangen, aber weißt du, wenn es mir einmal dann zu viel wird, dann gehen wir halt dann mal wieder an ein Jottel fest. Dann merkst du wieder, dass du noch in der Schweiz bist, dann triffst du noch Eigenossen mehr, dass man glaubt hat. Es hat auch andere Schweizer und auch Ausländer, aber wir haben es einmal so genossen und dann fühlen wir uns wieder so richtig wohl. Aber weißt du nicht, ein Gedanke habe ich auch gleich noch. Im früheren Amerika, wenn die Indianer sich besser gewehrt hätten oder können wären gegen die Wanderung, wer weiß? Heute leben sie in der Reservat. <lacht> Leo! Ja, Leo! Das ist so. Ja, ja. Aber jetzt etwas anderes. Ich habe ja vorher die Karte. Schau mal, ah, du, hast doch, ja, du hast doch immer so Wahrsager oder so Kartenleger gehabt. Oh, Leo, ich ja, habe. Nein! Du warst doch mal geschieben, meinst du den? Ja, den auch, ja. ja der mache ich sie schon nicht da, der mache ich sie auch. Warte mal. Also, ich würde jetzt euch sagen, dass ich zukunft also nicht direkt kann sagen, dass ich mehr also Lebensführung mache. Hallo, Leo? Leo? Ah, ja, ja, ich muss etwas anderes machen. Ja. Was machst du jetzt da? Ich muss jetzt Karten legen. 
Hotelika und ja. jeder nee, du bist ja so nein, gut. Aber Leo, schau, nein, nein, da hast du mit, mit so die Karte, mit, mit Schweizer Jass hat Das ist ja Karte liegen. Das soll nicht dein Problem sein, das habe ich studiert. Da. Was sagst du das? Ja, da habe ich jetzt ja vorher auch schon gesehen, wie lange ich das gemacht habe. Also jetzt lebt er mal der Elmer. Wo hast du das studiert? Und du nimmst eine und ich nehme eine und nein, dann mehr gehen wir nicht. Jetzt. Der Kriegel wäre noch da. Nein, der Kriegel kommt da kein Jäber. Wieso nicht? Will ich jetzt noch den hier anschauen. Oh, Elmar. Was sehe ich da? Da sehe ich einen Mann. Einen Mann. Ich weiß gar nicht, wo der Herr schaut. Warte mal. Ich weiß nicht, mit welchen Augen. Das sehe ich an. Oh, das ist der neue Direktor vom Fernsehen und vom Radio. Aha. Und da hat es noch etwas mit einem Alp. Und der hat einen Albtraum. Ja, da ist, jetzt verstehe ich, da Elmar Führer kommt da hinten führen. Der hat einen Albtraum wegen Elmar Führer mit seiner Alpenwelle. Wahrscheinlich will er sie die Alpenwelle, das Fernsehen, DRS, links und rechts überholt mit ihren Sendungen. So. <lacht> oh, darum ist der. Jetzt sehe ich noch etwas. Ich sehe noch etwas. Ich sehe noch etwas. Elmar. Ja. In einer kurzen Zeit wird in die Alpenwellen oder Alpenland TV gesamtschweizerisch, also deutsch-schweizerisch, auf allen Kanälen überall zu empfangen sein. Das kann ich dir auch noch sagen. Ja, ich komme nicht ab, du. Da komme ich in einem Jahr auf dich zurück, Leo. Ja, es wäre ja. so schön, wenn es so wäre. Ja, ja, jetzt komme ich dran. Oh. Ach, du. Oh, 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 oh. Also, da sehe ich einmal, da steht, dass ich ein bisschen grosser Schnörri bin. Aber viel bekannt. Fantasie haben, was? So bist du eigentlich bekannt. Für das? Ja. Ah, gut, dann müssen wir dann beim nächsten Angang schon mal darüber diskutieren. Aber ich rede viel Seich. Stimmt auch. Stimmt auch, gut. Seich, wenn ich nicht so viel blöde Seich würde reden, wäre ich so lange ein Spitzenpolitiker. <lacht> Aber das könnte sich ändern, wenn ich noch mal ein Studium machen würde. Ich habe ja... Oh, weißt du, wie lange habe ich in Zürich an der Universität oben studiert? Wo hast du studiert? An der Universität? Ich habe dort oben studiert, ob ich soll dort oben aufs Abend oder erst im Hauptbahnhof. Oder? <lacht> Ach so, ein Quatsch. Leo! Ja, und jetzt liegt der Toni. Oh, du. Ja, das ist einfach. Siehst du, kannst du das daraus auslesen, Toni? Ich kann dir gerade sagen, du wirst nie ein Ständerat, du wirst gerade Bundesrat. <lacht> Wir sind schon bereits zum zweiten Mal bei dir. Toni! Oh mein, Toni, das könnte nicht wahr sein. Das tönt ein bisschen nach Leo, aber ich wollte zuerst noch oh. sagen... Ähm, du bist ja wieder am gleichen Ort wie die letzte Zeitung. Elmar! <lacht> ja, boy. Elmar, ich bin auch heute wieder gern gekommen. Ja, aber, äh, aber der Leo... Er bringt immer alles ein bisschen durcheinander. Jetzt ich wollte jetzt mit... schnuppen. Ja, komm, also, mach, bringen wir es hinter uns. Die Sendung kann mir gestohlen werden. Bringen wir es hinter uns. Komm, geh doch wieder vorne. Und jetzt, ja, aber Leo, weißt du, hättest du schon noch ein bisschen können warten können? Was? Hättest du schon noch ein bisschen können warten Leo? Nein, jetzt, jetzt komme ich dran. Ich also, habe es noch gut gewartet. Ich habe den überall gesucht, den Toni. Was ist jetzt? Also, Leo, ja. jetzt hast du sie gebracht. Du hast letztes Mal schon gestürmt. Ich ja. halte mein Versprechen, du musst heute schnupfen. Ja! Und zwar. Ich hoffe, ich habe mich keine dreckige Unterhose über. Und zwar wenn wir das erste Mal den Schnupf einfüllen. Ja. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, und ich muss schauen, die Schnupfmaschine die ist konstruiert worden im Zürich Oberland. Aha. Und wer da freiwillig anhebt, der ist schon mal nicht schlecht. Ja, bin ich nicht schlecht? Nein, in dem Fall nicht. Hey, 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 hey. Man findet auch höchst selten einen, der das äh, freiwillig macht. Ist wahr, dann überlege ich es mir jetzt glaub, noch mal. Denn nachher... <lacht> Dann haben wir den Schnupf jetzt platziert, jetzt kommt ein ganz wichtiger Akt, nämlich wir müssen die noch laden. Lade. Und ähm, da also, geht es... Toni, du hast nicht so schnell, der Leo hat ein bisschen Mühe, er kommt nicht so schnell noch. Ja, das ist wieder doch gleich wichtig, dass ich noch den Schnupf im Grind oben habe. Ja, du hast es nicht im Grind oben, sondern du wirst es dann in der Nase oben haben. Wir haben hier noch eine Schöpfschaufel. Ja. ja. Dann hier noch den, Schu den Schnupf. Ja, das ist aber herzig, du. Ist die auch vom Zürich Oberland? Die ist auch vom Zürich Oberland. Ja, die ist aber herzig. Und jetzt, Leo, ja? musst du. Ja, oh, 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 ja
Nase da drauf heben, darfst nicht einschnaufen. Nicht einschnaufen. Musst in den Spiegel schauen. Ja. Und musst mehr sagen, wenn du bereit bist. Ich glaube, den nehmen wir uns ein bisschen retour. Nein. Ja. Ja, aber ich ja in Nase hinauf, nicht in die Stirn. <lacht> Und dann, wenn du bereit bist, ja. musst du die Augen zu tun. Dann ja, muss ich jetzt in den Spiegel schauen und dann muss ich die Augen zu machen. Beides. Beides. Ja, wie machen wir das? Zuerst schauen, dann die Augen zu tun. Ja, ja, ja. Also, Leo, bist du bereit? Ja. Du eine Schnupfmaschine, Achtung, ein Schnupf, Augen zu und... <lacht> <lacht> Ich hab gemeint, ich bin mit Nase da, aber das ist mein Kleinhirn hinter. <lacht> Leo, bist du noch da? Ja, ja. Ja, ja, was mache ich? Oh, oh, das tut aber gut. Du. Ich kann nicht jedem empfehlen. Jeder, der zum Toni Brunner rumholt, hat da mal annehmen. <lacht> aber noch bei der Schnupfmaschine, gell? Was Leo? ist jetzt das da? da? Ah, das wäre jetzt natürlich noch. Ja, du hast noch eine braune Nase. Ja, Warte ja. mal, musst du da ein bisschen treiben, schau mal. Nein, mal da mein Smokrobin. Oho. 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 Da das war die Schnupfmaschine gewesen. und wenn du so einen Schnupf gehst, dann bist du nachher eigentlich wieder geröstet. Ja, ich bin richtig so, heim. Eine ganze heim. Sendung durchzustehen. Ja, 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 das schnupfst du ein, oder? Toni, schnupfst du eigentlich wirklich echt auch im Leben? Im richtigen Leben. Oder nur im Bundeshaus? Nur wenn ich... Ja, das sind sowieso alle verschnupft. <lacht> <lacht> ich, ich bin... Ich bin ein coole Sack! Liebe Zuschauer, das war der erste Teil von Leo Roos, ein lieber Kollege. Äh, Roli, ich weiß noch, er war bei dir auch mal am Open und wenn ja. er mal Sequenz gemacht hat, dann weiß ich noch ganz genau, den grossen elektronischen Kasten, wo alle Elektroden, <lacht> äh, elektrischen Geräte angeschlossen sind, geht dran, hätte er wirklich sagen, Stecker rauszuziehen. Also, das war eine lustige Situation. Gewesen. Aber ich glaube, Roli, wir sind für heute und ja. im zweiten Teil ist in der nächsten Woche 
Und dann gehen wir ein bisschen über die neue Zeit vom Leo Ross über. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie bei uns waren. Roli, dir ebenfalls auch. Merci, Almar. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.